Hola. Hola. ¿Qué tal? Eh, bueno, eh, a ver, estoy muy nerviosa, ¿vale? Prefiero decirlo ya desde el principio porque no soy periodista, pero me han invitado a hacer como una charla con, pues, con Marc Escudero y con Xavi Escudero, o sea, Xavi Metralla. Y, y nada, que estoy muy contenta. Yo soy ni buen Paola, eh, bueno, me dedico a la joyería, pero también a pinchar. Y, y nada, pues em, empezamos como queráis. Vale, entonces, a ver, eh, básicamente es como, vamos a hablar un poco de, de, yo creo que de los inicios, que es a mí lo que me gustaría saber, luego ten, habrá un espacio de tiempo que si, ¿me escucháis bien? Vale, vale, que luego si tenéis alguna pregunta obviamente lo podéis hacer. Y, a ver, eh, perdone, bueno, eh, existe este movimiento musical ¿no? en Cataluña, empieza, yo considero así como en los años 90, un poco después de la ruta del bacalao o en paralelo casi. No sé qué opináis vosotros, si creéis que ha sido como un poco al mismo tiempo o... Bueno, quizá... Um, um, bueno, disculpar, yo hablaré en catalán porque... Ah, sí, es claro, sí, eso no sí, sí, En castellano me, me corto mucho. Y que cada uno hable como quiera y claro, mientras nos claro. entenguem todos, pues de puta madre. Um, la ruta del bacalao para mí bueno, va a ser un movimiento que va a comenzar a Valencia, uh, va a ser anterior al, al movimiento máquina que va a haber a Cataluña. Pude, um, para mí la ruta del bacalao va a acabar en 90, 90, 92. Después ya va a comenzar el movimiento aquí y... Aquest poder va ser el inici, encara que convergeixen en algun, alguns anys, però tenen matisos una mica diferents, no? Sí, és bastant diferent. Bueno, sobre todo el estilo musical, no? O sea, yo veo que hay un cambio en, en lo que es como el bacalao a luego de repente la máquina. No sé cómo empezaron como, como este cambio musical o este estilo y, y cómo surgió. O si, o si eran como sonidos que venían de, de otras partes, pero es que realmente es como algo muy de aquí, de Cataluña. Sí, bueno, venían temas tanto de Valencia como también de, de Europa. Vale. O sí, sea, toda la zona norte, Alemania, Suiza, Bélgica, sobre todo, vale. Holanda, también vale. donde eh, producían música contundente, uh -huh. amb unos BPMs altos. Uh, bueno, segells com Bonsai Records, uh, tota l'època aquesta de Commander Tom i mm, tot això juntament també amb, amb lo que venia de València, doncs va començar el moviment en aquí sumant les produccions que es feien a, a Catalunya també, que ja eren lo que lo que ja es considera màquina La màquina. Màquina. Sí. Sí, sí, sí. Però, bueno, también eh. antes igual de seguir, me gustaría saber cómo os encontráis del de hecho de que os hayan llamado para estar haciendo esta charla aquí ahora mismo, ¿sabes? Como igual se os hace raro, igual es como más normal, no sé. Bueno, la verdad es que ha sido bastante sorprendente eh, pensar que nos creéssim aquí per, eh, amb una temática tan diferente a la que estem nosotros acostumbrados, pero bueno, eh, digo que sí, eh, por suposat y eh, bueno, y enllaçar estas dos temáticas también puede portar cosas nuevas y bueno, ¿por qué no está aquí charlar con vosotros? Y tan, bueno, yo estoy muy agradecida, desde luego. Eh, luego me gustaría saber eh, cómo fue la primera vez que pisasteis el Pona Eri y cómo fue y qué sentisteis. Y si fue como, bueno, creo, abrió puede ser en, en el 91 o así. Sí, te has sembrado en 91. Sí, sí, va ser bueno, un proyecto que había en aquel momento, en aquella zona industrial de Terrassa y uh -huh. van, bueno, nos van oferir una nau, nos vamos embarcar en el proyecto y, y bueno, va ser una, toda una historia porque va ser una época que eh, bueno, había bastantes discotecas a Terrassa que, que funcionaban en, aquell, en aquella zona concretamente, pero Uh, desde que vamos abrir vam tenir la mala sort que al, que al cap de poc temps va, obrir, va tornar a abrir una discoteca que había estado tancada y que, que bueno, había tingut muchísima clientela y uh, bueno, nos vamos quedar a zero 
el poc d'obrir la discoteca amb tota la inversió que havíem fet i, clar, teníem dues opcions. O tancar, perquè no es podia aguantar, o especialitzar-nos en alguna cosa que fos diferent del que hi havia, amb una oferta musical diferent i va ser quan Poneri va ja començar a especialitzar-se en el tema de la màquina. Això va ser l'any 92, una cosa així. Per això, sobretot a Flying Free també, parla que Poneri, since 1992, perquè Poneri com a sala de màquina. Ja, fue como ya, en el 92, ahora sí que sí, esto es máquina, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, sí. Vale, y eh, a ver, la cosa es como, pero, ¿qué es lo que os hizo como decidir ser DJ, sabes? Como, o qué, es, qué música escuchabais adolescentes, o sea. Bueno, yo no me ocas, eh, tengo casi dos años menos que él, soy más jove, y, y bueno, yo siempre... Clar, jo el Poneri a Terrassa el vaig conèixer abans d'obrir, jo era un res, era un criu, encara me'n recordo que anava a les tardes a treure els tornillos de la nau per ajudar, que anàvem un Terrari i una Mantis, una mica friqui dels animals, i bueno, jo des de ben petitet, 13, 14 anys, sempre entre fora d'hores de la discoteca sempre m'ha estat, m'ha agradat remenar coses, no?, mirar la cabina, les llums, tot... I a partir del pont aeri, doncs, ell de seguida ja es va posar el tema de les cabines. Jo, des de casa, aquesta música ja m'agradava, intentava imitar el que feia ell, i a poc a poc jo vaig començar amb el tema de les cabines de Dijoqui, doncs, gràcies a fixar-me en el que feia ell i també anar, diguéssim, pas a pas a la discoteca, començar des del que penja jaquetes fins al que recull gots, passant per la barra, per les llums i tot, fins que vaig tenir la sort que al final van confiar en mi, el meu pare. I res, i el 96 crec ja vaig començar a punxar, però tot va ser gràcies a el meu germà, que jo m'anava fixant, no?, l'hermano mayor, i sempre fixes amb aquestes coses. Carai, quin honor. Doncs, bueno, doncs mira, una mica tot això, doncs aquí estem. Bueno, jo també, eh? Fue gràcies a Marc Escudero, també, que empezó a pinxar. Hòstia, merci. Sí, és que és verdad. O sea, antes no m'encantava la música i tal, però no era com, bueno, ja quiero ser DJ, saps? Però al conocer este estilo musical fue lo que guau, jo quiero ser com ells, totalment, sí. Carai, bueno, un plaer. Ja, mira, i al final, les coses, com són, com és la vida. Bueno, i tu, Marc, ja senties com que tenies ganes de ser DJ i tal, també? Bueno, supongo que al crecer en l'ambient. A mi sempre m'ha agradat molt la música, però, clar, als anys 80, finals dels 80, clar, jo escoltava de tot, tot el... Això m'interessa. Escolta... Com? No, que m'interessa, m'interessa. Sí, escoltava tot tipus de música, però, clar, en aquella època encara no hi havia la música electrònica que coneixem ara, no? Però escoltava des de... Dire Streets, U2, Queen, Supertram... Sopa de cabra. Sopa de cabra, tot el que hi havia, no? Michael Jackson... Vale, vale. Però llavors també grups de peix, Front 2, 4, 2, i ja vaig començar a interessar-me per la música electrònica. I va ser quan ja, bueno, saps quan et surten grans a la cara i et surten pèls a la tita? Me'n recordo, me'n recordo. Llavors ja vaig començar a sortir de festa amb els amics i ja buscàvem discoteques que fossin d'aquest rotllo fèiem quilòmetres per anar a festa i va ser quan us heu explicat això que vam fer el canvi de Pont Aeri com a discoteca que era una discoteca convencional o comercial a una discoteca especialitzada amb aquest amb aquest gènere que era nou en aquell moment que jo ja començava a seguir-lo i a partir d'aquí vaig intentar no només que a casa nostra especialitzar-nos en això, sinó que 
intentar també punxar aquest tipus de música. Muy bien. Així va ser. Vale. Bueno, entonces lo que es la ruta del bacalao, por ejemplo, no la... Ya salíais de fiesta, lo llegasteis a vivir un poco. Igual tú eras un poco más pequeño. No, yo a mí me pillo. <coughs> bueno, yo salí de fiesta, me iba con mi hermano donde pinchaba ¿Dónde él. Donde iba él. Sí. Que pinchaba, me acuerdo, en, en el teatro de Mullet, ¿no? Sí, Mullet, sí, sí. Pues yo me iba con él. Yo a la fiesta me iba con él o, o un sábado por la tarde, porque por la noche ya tenía que trabajar claro, claro. de camarero, de lo que sea. Sí. Yo poca fiesta, vale. pero bueno, desde bueno, pero bien jovencito montabas. he estado en Ponaeri. Sí, sí. Vale, Tampoco vale. me ha... Vale. He necesitado más fiesta. No, no, y tanto. <ríe> yo, yo un poquito también, pero un poquito más. <ríe> sí, y a la ruta del bacalao, bueno, nos va a enganchar muchos joves a los dos, a mí puede no tan, pero yo sí que, per feina, sí que vaig, vaig haver d'anar alguna vegada a València per contractar també de jockeys de Activi, Barracas, Puc, que vinguessin a punxar Pon Aeri, perquè estàvem començant ja a programar a sessions d'aquest rotllo. Llavors sí que ho vaig viure no des del tema de la festa, sinó des d'un tema ja de laboral. Més de feina. I de totes formes, en aquest moment potser ja s'estava com terminant. Sí, sí. Sí, sí, tant. Encara era els últims anys, però era un moviment que era molt conegut aquí encara. I tema hardcore, lo descubristeis a posteriori o más o menos a la vez porque se, hubo como un cambio ¿no? en, un poco musical o sea, igual primero era más máquina luego de repente hardcore, no sé si os gustó como más o menos a la vez o... Bueno, yo pienso que el, el hardcore a mí me gusta desde que escuché las primeras producciones quizás al 98 o así, no sé si es muy tarde muy temprano para el hardcore pero yo me acuerdo que cerrábamos las sesiones de poner y cuando poníamos máquina de los 90, uh -huh. máquina 98, 97, 99, algún tema de, de hardcore yo me acuerdo que ya ponía sobre el 98 o así. Y bueno, y poco a poco, quizás también con la ayuda de, de, las, de, los, de los temas que, que pinchamos, que eran de importación, belgas, alemanes, holandeses un poco pues eh, ya empezabas a descubrir más, más temas de, de allí y bueno yo temas de, de Wax Whistle y cosas así un poco más antiguas ya, ya, ya ponía alguna y la verdad que cuando empezó el hardcore a, a, a digamos a situarse en nuestro país al principio de todo pues fue un estilo que, que me enamoró eh, lo veía totalmente compatible con la máquina y, y bueno, nos metimos ahí a, con el hardcore a piñón. Sí, de, de fet, va ser a partir de l'any més o menys 99-2000 quan, bueno, la máquina va començar una mica a baixar de, de quantitat i de qualitat, sota el meu punt de vista, i va ser també el canvi que vam fer de poner-hi Terrassa a poner-hi Manresa i allà va ser ja quan vam apostar 100% pel hardcore, per festes amb dijoqueis holandesos internacionals i va ser quan ja ens vam ficar molt amb les piles amb això. Sí, a partir del 2000. Teneix ací algun DJ favorit de hardcore? Perquè, bueno, si va preguntar la màquina també, però no... Tots els dijoqueis que han passat per la cabina de Pont Aeri, que han sigut molts, amb els que hem tingut el plaer de compartir estones. La veritat, han passat dijoques molt bons. Party Racer, tècnicament molt bo, The Raver, DJ Vince, no sé tu... Sí, bueno, a mi m'agrada molt la canya. Anger Fist, Restyle... Últimament també Ristail també està produint coses molt guapes. Però bé, és que la veritat han passat, jo em podria atrevir que han passat tots els dijoques de hardcore per poner-hi perquè portem més de 20 anys treballant amb ells. I des d'un Polesta, un Evil Activities, un Pànic, Omar Santana... Bé, és que han passat tants que no ens podrien quedar només amunt. Perquè n'hi ha molts que tenen el seu propi estil i potser en 4 o 5 sí que ens podrien quedar, però amb un jo no. Vale, vale, vale. 
Bueno, normal, no sé. Eh, luego también quería saber si os costaba, claro, porque no solo está el Ponaeri, o sea, si os costaba haceros un hueco, no como, no como DJ, sino que, que el Ponaeri, por ejemplo, destacara un poco por encima de otro, porque, o sea, es que a la vez estaba el chasis, el Scorpia, eh, no sé, era como que cada uno tenía su propio estilo o intentabais como destacar igual. De fet, sí, era una época que <coughs> vam viure eh, conjuntament amb Scorpia, amb Chassis, la época que, que bueno, cada cap de setmana sortien 8 o 10.000 maquineros a Catalunya, perquè hi havia el, Scorpia, tenien Central Cubella, Central Manresa, tenien Igualada, hi havia Nau B3, hi havia Chassis, Chassis la Macro, i va ser una època que sí que vam coincidir tots i, i tots treballàvem bastant. Uh, sí que és veritat, com el que dius, que cadascú tenia el seu estil. Uh, qui volia una mica més tranquil, doncs eh, s'anava al xassis, qui volia més canya s'anava a Poneri, uh, però sí, vam conviure uns anys, però cadascú amb el seu estil. Vale. Sí, sí. I, I com us sentíais el ambiente en les discoteques de màquina? O sea, realment la gent vivia això com que estan escoltant himnos, no? Com... Eh, o sea, se desprende como una energía de esta música como bastante fuerte. Entonces yo quería saber como, como DJ desde dentro de la cabina y encima en ese momento, porque ahora por mucho que pongas máquina no es lo mismo, creo, o igual lo será, pero de momento creo que no. ¿Cómo lo vivíais vosotros? Porque para mí cuando lo hago es un subidón, pero es que si, si hubiera sido en ese momento ya es que debe sí. ser como una cosa extrema. Bueno, yo, yo recuerdo mis inicios... Eh, 96, 97, 98, que era cuando, cuando la máquina estaba muy arriba, había mucho, mucho, eh, mucha producción cada semana nueva, todas buenas, y, y era una música realmente que era muy melódica, muy pegadiza, muy, se te quedaba aquí con nada, y desde cabina, tan joven, y ver toda la gente, digamos, brazos arriba, cantando, no parando de bailar en toda la noche... Bueno, un poco era un... A ver, flipabas un poco, ¿no? En verdad, porque piensas, ostras, estoy yo aquí delante poniendo música y toda la gente está mirando cabina, eh, señalándote, pasándoselo, pasándoselo bien y, y visto desde allí y con la edad que tenía, pues te sentías un poco acojonado, pero también un poco orgulloso, ¿no? De, de saber que lo que estás haciendo, pues a la gente le gusta. Y bueno, yo del ambiente, ninguna queja, siempre arriba, siempre euforia, muchas ganas de fiesta, muy buen rollo, muy, mucho cantar, mucho bailar. Y la verdad es que es un ambiente muy, muy fiel, ambiente que, bueno, hay gente que venía a poner terraza en el 97, 98, y hoy en día aún, aún nos sigue en fiestas que hacemos, han pasado veintipico años y... Y hay gente que aún nos sigue y, y bueno, y seguirá, porque es una música que, por lo que sea, ha quedado aquí y no, y no se va. Ya. Además, mola que sea como, como muy de aquí, ¿sabes? Como, tú, que, bueno, si quieres añadir algo de cómo te sentías tú, <risa> pero imagino que igual es sí, algo no, no. similar. Mm, igual que Xavi, ya. o sea, es, es una flipada con la edad que tienes y con la música que te gusta, que aparte la puedes estar pinchando y que veas la reacción de la gente que es igual que tú. Yeah. Que, que claro, son himnos para la gente y son himnos para ti, porque antes, pues cuando salía un tema un fractal o algún... Bueno, eran pelotazos, pero que duraban un tiempo. Ahora, bueno, es todo mucho más efímero, enseguida pasan de moda los temas, duran muy poco, pero antes, cuando un tema era un himno... Mmm, la gente se volvía loca, claro, y tú desde cabina todavía más. Claro. Y encima con, con la edad que teníamos, ¿no? Ver, por ejemplo, en, uh, que va a ser el año 2000, 2001, Palau San Jordi. Es lo que andaba de al Megaplex. Al Megaplex, a tope, a tope, que no os veía ni al final. Claro, nosotros claro, sí, éramos críos. Uh, claro, eran épocas que, bueno, difícilmente tornar a ver eso. Pero bueno, yeah. pero buen biscuit y realmente es brutal. Ara, ara et dones més compte de, de tot el que, el que ha significat que en aquell moment que bueno, estàs allà flipant i ja està, però ara si dones compte de tot el que ha mogut i tota la gent que, 
que sé qué es eso. Y volviendo un poco a lo otro, o sea, como lo que es la melodía, lo, los temas, bueno, también es que hay muchísimas canciones, bueno, no, primero os quiero preguntar, ¿cuál es eh, la canción, vuestro tema favorito que hayáis producido o no? O alguna canción que queráis destacar. No sé si vuestra, me da igual si es vuestra o una que, que lo veáis como, Buah, me, me encanta, o sea, no. Bueno, siempre de, me gustaría poner esta siempre. De las nuestras producciones, claro, ya en que sigui un tópico y típico, claro, el Flying Free ha sido un ah. fenómeno que, que ningú se las paraba y que porta 20 y pico de años sonando y en cara está sonando a todo arreu. Se ha convertido en, bueno, ha pasado de ser un tema maquinero a ser un, bueno, un tema de, de la historia de la música dance de, de aquel este país, ¿no? Llavors, claro, el fet de que això encara estigui sonant, no com el primer dia, però que pugui sonar tant en un balcó d'una pandèmia com en un casament, com en una com en una un enterro, com un enterro o un divorci, no? <laughs> Algú voldria que el posessin a l'enterro. <laughs> Doncs, clar, és un fenomen que que dius, hostia, és que no ja, ningú s'ho esperava, no? Ja. Clar, com a, com a tema, doncs aquest, no? Porque, vale. bueno, ha sido una cosa que vale, vale. ha sido muy especial. Es que el mío, bueno, no sé, igual os da igual, pero el no, mío... No, 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 no. El mío es el de Nothing Compares to You, sería el tuyo. Ah, sí, sí. sí. Y el tuyo el de 99 Luz Balloons. Mira, van a surtir la mateixa época. Sí, 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 sí. Sí, es verdad. Bueno, es como mi época favorita. Y entonces, claro, me he dado cuenta de que un montón de temas son de pues como pues temas de los años 80, ¿no? Y, o sea, ¿por qué se utilizan tantos? No sé si igual no lo sabéis, pero, pero hay mil canciones, bueno, hay no sé cuántas canciones que son remixes o versiones de, de clásicos de los 80, como sería sí. el caso. Bueno, porque los hits, que yeah. serán hits toda la vida y llavors claro, yeah. remixan donde a mal a mal tipo de, de música o, o moda que hay en aquel momento, ¿no? Don si era la época de la máquina, don feían remixos de del hits de, de toda la vida, pero máquina. Pero ja, igual. Pero era que... siempre como como es como de los 80, o sea, no era de, de los 70 o un tema ja. igual de yo qué sé de rock and roll, ¿sabes? Era como como muy igual. Bueno, quizás por... en los 80 había un, una música pop rock un poco Encajaba más mejor, encajable en, sí. en, en, con la máquina, con los con la velocidad, los tiempos. Igual música de los 70 era ya no lo sé, pero ya era Demasiado... Ya, igual demasiado hippie. Demasiado, demasiado no lo sé. Pero no lo veía yo para hacer un remix. Ya, eh. es, que es verdad, es verdad. Es verdad, pero los 80 es como que encaja increíble. Sí, pero también hay remixes de, de, de tema de los Beatles, sí. por ejemplo. Vale, vale, pero sí. Pero son, son pocos. Sí, sí, a ver, hay un montón que igual ahora pues no se me ocurre, pero... Eh, vale, y también quería saber vuestra sesión favorita que hayáis hecho, como una... Pues mira, yo, yo me acuerdo, eh, siempre la tendré en el recuerdo, fueron unas 12 horas en Poner de Terrassa, creo que fue en octubre del 96, eran mis primeras 12 horas, pinchaba por, o sea, abría yo la sesión y pinchaba por, más tarde por la, por la tarde, a la hora de cenar, eh, y bueno, lo recuerdo pues que, que ese día pues, tuve la suerte de que me salió todo bien, estaba compartiendo cartel con, con los artistas más importantes de, de la época y la verdad es que han, han pasado muchas sesiones, pero una que, que recuerdes con, con especial emoción para mí fue mis primeras 12 horas en el 96. Qué guay que, que te acuerdes muy bien de, de eso, porque con todas las que han habido es como... Bueno, de las otras muy no me acuerdo, pero de esta sí, ¿eh? que era mi primera y tenía que cumplir. Yo quizás, mira, de la, de la que tengo muy buen recuerdo y pude me recuerdo, sí, de las que em va marcar més, va a ser fuera de Poneri, va a ser el aniversario de Scorpia, va a ser la primera vagada que, que punchaban allá y claro, estaba tremulán y estaba, se me quedaba la... Si no, tú me rectificas. Quinto aniversario, Scorpia, ¿sí? Sí, sí, año 98, más o menos. Y va a ser brutal, brutal. Porque, claro, acostumbrado a poner y que era una sala patiteta, 
arribes a aquell monstro que li tens tant de respecte i per primera vegada arribes allà, està a la discoteca a tope i a sobre al final de tot t'obren una paret i més gent. I dius, hòstia! I la veritat és que, bueno, una sensació entre que t'acolloneixes una mica i, bueno, estàs visquent el moment, però tremolant. Però quan acaba dius, buah, quina passada. I realment, bueno, tinc molt bon record, encara que em va saltar l'agulla, però... Va ser la bomba, sí, sí. Qué guay. Sí, tengo aquí como la chuleta de las preguntas. Vale. A ver. Bueno, ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Pero sí que creéis que ha tenido también mucho éxito por el tipo de... Es que igual no he ahondado mucho en la pregunta. Como el tipo de ritmo que tiene, como unos ritmos muy melancólicos, a la vez es como muy épico. Eh, igual era un momento en los 90 o en el 2000, yo creo que siempre, ¿no? Pero que igual por X motivos que luego... Tal, o sea, igual fue eso lo que le gustaba tanto, o sea, que cautivó a tanta gente. Como que fueran temas, o sea, un poco hooligan también, ¿sabes? Como bueno, la máquina... De unión, de... Sí, era, eran temas que, bueno, psicológicamente la gente, eh, eh, bueno, socialmente estava molt diferent tal com està ara. Vull dir, ara hi ha molts controls per tot arreu, no només de policia i de drogues i de tal, sinó que hi havia més llibertat en tots els sentits. La gent encara no sabia el que era una crisi a nivell econòmic, ni a nivell de virus, ni a nivell de res. Eren anys que la gent era poder més feliç perquè no tenia tants... No sé, no estava en una situació tan controlada com ara. Si a això li sumes que aquesta música que es feia era música realment que tocava la fibra, era música molt melancòlica, però alhora èpica, i donava una sensació molt d'eufòria. Clar, això ho sents amb quatre copes de més, amb una discoteca que té un equip de so brutal. Abans les discoteques no hi havia limitadors, ara sí, ara per tenir una llicència tens un limitador a 100 dBs o 102 o 96. Abans era llibertat en tots els sentits. Era l'atmosfera que es creava en aquella època que ara és totalment diferent. No existeix això ja, és impossible. Tornar-ho a reviure, encara que posessis aquell tema, la situació psicològica de les persones no és la mateixa, els locals no són els mateixos, els problemes que puguin tenir les persones no són els mateixos. Clar, és que s'ajuntava tot en una olla que explotava. I llavors, musicalment, creus que el Ponaeri, bueno, pues yo qué sé, todos los recopilatorios que vais sacando cada año, ¿ha habido un cambio de estilo? ¿O más o menos...? Hombre, yo te podría decir que el estilo a partir del 2000, cuando, que hemos comentado antes, que se ha introducido un poco más el hardcore en nuestras sesiones, yo creo que a partir de ese momento, hasta la actualidad que seguimos ofreciendo sesiones y fiestas, pues yo creo que nuestro estilo se ha caracterizado siempre por, eh, por pinchar máquina y hardcore, alternar máquina con hardcore, ya sea cantadas, melódicas, pero intentamos, al menos por mi parte, que no pienso que no he cambiado en, en 20 años y no, ni, y no voy a cambiar. Eh, yo siempre he intentado mezclar la contundencia del hardcore con la dulzura de la máquina, ¿no? Y bueno, y es lo que desde un principio me gustó y creo que poner un poco la línea es esta, ¿no? Un poco de máquina, hardcore y, y el público, sobre todo, que tenemos, le gusta esta combinación. Y bueno, yo la respuesta es que no, no hemos cambiado mucho. Vale, vale, vale. Os lo decía también porque... Bueno, antes lo hemos dicho fuera de micro, pero yo cuando te fui a ver en, en el Razmataz, yo esa sesión estaba, o sea, era una cosa bastante diferente de lo que estaba acostumbrada a escucharte. Eh, bueno, increíble, 
pero, pero bastante diferente. Entonces yo no sabía si, si teníais pensado como ir, bueno, no evolucionando, sino cambiando, adaptándoos a, nueva, a nuevos sonidos que se hagan ahora o algo. Pero... Bueno, dentro del, del, del nuestro estilo, que, que es muy similar a la mujer y al meu, claro, siempre nos adaptamos una mica al, al local o al lloc on anem a punxar. Uh, por ejemplo, no puncharemos la mateixa sessió a Coliseum a Saragossa que, que una sessió a Poneri, ¿no? Y no será la mateixa una sessió que farem a Newcastle uh, com la que podem, podíem fer a, a Ratmatat. Llavors, Ratmatat va ser una sala que, que bueno, um, pel contingut d'artistes que hi havia aquell dia era una cosa més underground, una mica menos comercial y dentro del nuestro estilo donde vamos a intentar ir una mica más por aquí ¿no? para, para apropar una mica más al, al público de aquella sala siempre eh, sin sortir de, de la nuestra esencia ¿no? por eso va a ser algo que bueno, no van a sonar a los temas más, más comerciales sino todo lo contrario va a ser una sesión diferente bueno, yo creo que me recuerdo que pusiste la de We Shall Not Be Moved sí. y esa me hizo mucha ilusión. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, vale, luego también quería preguntar un poco eh, cómo vivisteis, porque de repente hubo un momento de declive, o sea, de repente hubo como un bajón cuando, había, o sea, en el año 2000 era todo un subidón ¿no? de la máquina y de repente se paró un poco, ahora por suerte como que está eh, volviendo, ahora tenéis también lo de Máquina Legends, y, y quería saber un poco como esa fase de, de, de clive, que como es un poco fea esta palabra, pero creo que realmente fue un poco así como que igual ya no se le estaba dando, dando la misma importancia que había tenido, pero que luego hay como ahora de repente un nuevo auge. Y quería saber si, si creéis que, bueno, cómo lo sentís, cómo lo vivís, si creéis también que los fans han cambiado el, el público... Bueno, yo ese declive creo que fue producto de, de muchas circunstancias. Eh, veníamos de, quizás de, bueno, de muchos años anteriores produciendo temas máquina cada semana, todos buenos. Pero yo creo que llegó un, un momento, una época que hubo como un, un paro de ideas o quizás... Eh, la evolución de la máquina, eh, acostumados a como era antes, evolucionó por un camino que quizás no era lo que un maquinero de verdad eh, sentía, no le transmitía la misma música. También había en esa época mucha música de importación, mucho hardcore. Y, y bueno, yo creo que hubo esta temporada de quizás un poco de saturación maquinera en cuanto a producción. Eh, pero bueno, esto es un, una montaña rusa. Eh, hubieron unos años de bajada, hubieron unos, otros años de subida, podemos decir ahora que estamos de subida y, y las producciones que hay actualmente de máquina personalmente sí que creo que transmiten a, a cualquier amante de, de la máquina y un poco se, se ve que hay nuevas generaciones, hay público nuevo que viene a las fiestas y bueno, demuestra un poco que este estilo pues no está nada muerto aunque sí que es verdad que pues, hubo épocas que estuvo un poco, un poco como quemado. ¿no? Y, bueno, no sé si queréis preguntar algo del, entre el público. Os pasarán un micro muy, muy contentos. Y si no, bueno, explícanos tú bueno, cómo, no, Omar, cómo sentiste no, el, el tema este, este de, y el auge. El tema de, que has comentado Xavi. De, claro, de... él estaba metido en el tema de, de las discográficas, quizás os puede dar otro punto de vista, pero el mío es... Sí, bueno, a partir del, del 2000, el tema de la, de la producción de, de máquina va a comenzar a bajar, sota el meu criterio, la calidad y la cantidad, va començar a venir més música d'importació, eh, ja va entrar més al hardcore i després sí que si li sumem que emissores de ràdio que apoyaban eh, tot el producte que es feia aquí doncs, eh, van deixar de, de confiar en això, doncs sí que va haver una època a partir del 2000, 2002, 2003, que va començar a baixar i sí que es va juntar després amb la crisi que va haver el 2008, 
Va ser l'època que vam tocar a fondo i a partir de 2012, una mica cap aquí, que va ser just quan després de tancar a Poner i Vallgorguina, semblava que, bueno, veies que tornava a haver alegria, no?, i que les festes i continuava vinguent la gent d'abans, gent nova, i vam estar uns anys que sí que hi havia cantera, però no gaire. I és ara quan realment notem que hi ha molta gent que no ha viscut, per l'edat que té, no ha viscut la música dels 98, 99, 2000, però que tenen 25, 24... I dius, hòstia, com pot ser que que t'agradi que surtis de festa amb aquesta música si és música que no l'has viscut. La coneixen per tot el tema d'internet i per tota la cultura que hi ha, però no sé si hi ha alguna persona aquí que sigui el cas, que sigui una persona que estigui disfrutant ara d'aquesta música, però que no l'hagi viscut en la seva època. Llavors és un fenomen que també és interessant, perquè... A part d'això, també ens trobem en sessions de hardcore que encara és una mica més exagerat, que venen persones de 17, 18 anys, superjoves, a escoltar sessions de hardcore de l'any 2000. I dius, hòstia, no sé si hi ha algú aquí que estigui en aquest cas i que pugui explicar aquest fenomen des del punt de vista d'ell com a testimoni. No hi ha ningú, no? Doncs m'ho he inventat. Sí? Voleu explicar-ho? O sea, creo que en aquella època los que teníamos 18 o 20 años salíamos de fiesta porque sí, porque estaba de moda, porque era una forma de liberarnos, pero no se estaba intelectualizando lo que estaba pasando en aquella época, porque tampoco había... También... La gente que salía siempre decía que éramos los chunguetti, los, los pelados, los rapados, pero con los años y con internet se ha intelectualizado esa escena. Y, y, y hay una cosa que no, se, que no se tenía en cuenta, que es que aquello fomentó mucho el, el, el peregrinaje ¿no? de la gente a, a ver a los DJs y todo esto creo que con los años sí que se ha consolidado y que ha creado una escena y por eso la gente acude a eso, porque es algo real y, y auténtico, creo que es por eso, porque la gente joven ahora rebusca, igual que rebuscamos en los 70 o en el rock para entender cosas que se han hecho después, ¿no? Creo que va por ahí. Sí, 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 de hecho, el, lo que comentabas del peregrinaje, ya, ya esto ya pasaba en, en los sí, 80. Esto, en la ruta del bacalao pasaba, ya sí. y, en, y, en, y, en, y en Manchester, con clubs como Hacienda, sí que pasaba, ¿no? De, hostia, mm -hmm. iba ese DJ y todo el mundo iba a verlo ahí a esa sala pero aquí en Cataluña hubo una escena muy potente con eso, con, hostia, hoy pincha tal en tal sitio. Sí, 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 y todavía, todavía este fenómeno pues, pues todavía se da, ¿no? Pero lo interesante es esto, ¿no? Que, que a veces pues mmm, organizamos festivales eh, como el Barcelona Remember Festival que, que está enfocado a, a música del 95 al 2000 y, y vienen personas de 18, 19 años que dices, hostia, eh, realmente no la han vivido esta música, solamente la han conocido y les ha gustado por lo que, están, por, por lo que han descubierto ellos, ¿no? a nivel de autodidactas un poco. Pero que, que es fascinante, es como si ahora pues, un niño empezara a, a disfrutar con los Beatles. Dices, hostia, es música que, que, que no, la, no la has vivido en una época de tu vida. Pero bueno, esto pasa ahora mismo. Y es una cosa que a nosotros pues, bueno, no, nos sorprende y, y vemos que, que es un fenómeno que, que va más. Por eso pensamos que, que, bueno, que es, es momento de que todavía estamos de, de su vida y que bueno, es un, un movimiento que, que puede dar más cabida a más gente. A Yo creo que sí, que, que estamos en ello, totalmente. Bueno, sí, sí. Espero. Y no sé si queréis ap bueno, aprovechar para... Mmm, me gustaría que me hablarais un poco de lo de Máquina Legends, que es como lo que estáis más actualmente, como lo que organiza más 
pues las pinchadas y tal que estáis haciendo ahora. Bueno, Máquina Legends, para que no, el que no lo conozca, es una promotora que, que organiza fiestas por toda Cataluña de Máquina Hardcore Remember, una promotora que formamos parte Pastis Buenri, Escudero, eh, un servidor y bueno, hay dos personas más que son Sisu y Salva que también eh, tienen experiencia en el, en el tema de gestión y el tema de organización de eventos. Estamos en Máquina Legends, eh, haciendo fiestas por, por toda Cataluña y bueno, eh, nos hemos juntado pues para, para que la máquina no desaparezca nunca y para ofrecer pues a jóvenes, a medianos y a mayores pues esa música que tanto nos, nos, nos entra y tanto nos hace disfrutar y el objetivo es ese, Máquina Legends pues ofreciendo pues esta música para que no se acabe. Sí, tanto Remember como Actual, porque ahora estamos en un momento también de, de que los productores de antes uh, se están también poniendo las pilas y, y sacando temas que, lástima que no hay muchas discotecas todavía en funcionamiento, ¿no? Yo creo que será un, un próximo fenómeno el, el tema club otra vez, uh -huh. pero si hubieran las, las discotecas que había antes estoy seguro que volveríamos a tener una, bueno, una escena parecida a la que había antes. Hombre, eso molaría bastante, incluso si ahora no está, yo qué sé, el espacio físico como discoteca, ver a Escudero y a Chay Betraya en el Nitsa, en el Apolo, en el Razmataz, porque allí sí que hay espacios. Uh -huh. Y yo creo que sería interesante de ver y que lo petaríais bastante. No sé. <risa> Eh, si queréis preguntar alguna cosilla más o algo a alguien ¿No? Vale. pues no sé, también quería saber si estabais abiertos a, a cualquier tipo de club, o sea no sé, os, os queréis centrar más en, en Fiesta Remember y tal no, bueno, estamos abiertos a, a todo, dentro de nuestro estilo, claro, sí, sí pero sí que es verdad que hoy en día Uh, los festivales pues parece ser que es lo que la gente pues está esperando más es un producto que, que merece una dedicación bueno con mucha antelación de promoción de gestión de contratación nos dedicamos más que nada a esto ahora pero yo creo que en un, en un próximo futuro también habrá escena de club de de, de, de máquina otra vez, porque si realmente esto se consolida como parece, um, igual que por Europa pues hay, hay clubs de tecno que abren cada semana o una vez cada 15 días o una vez al mes, uh, no descartamos que aquí también pueda suceder lo mismo. Entonces, bueno, um, a corto y medio plazo no dejamos de hacer sesiones en discotecas, pero sí que no, estamos muy centrados en festivales, pero... Yo creo que la cena de club será también una, una cosa nueva. Muy bien. Pues, bueno, me han chivado por ahí que ya estamos terminando. ¿Ya? Creo que sí. Ah, vale, vale. Bueno, no sé, eh, yo no me quería ir sin preguntaros cuál es vuestra película favorita, la verdad. <risa> La, eh, la es mía. algo que me interesa mucho de, de las personas porque me... sí yo es que no miro casi casi la tele no miro ni, ni series ni bueno. nada no. y de pequeño pues la que más me gustó fue E.T. <risa> y es la que vale. para mí ha sido la película que, mira, que me ha gustado y que bien. me acuerdo, tengo un buen recuerdo de E.T. me gusta, está muy bien sí. yo la verdad es que bueno, es que no sabría decirte una, ¿eh? he visto, he, he visto películas más que él, pero E.T. me gustó, Tiburón, eh, ah, pero bueno, Los Goonies quizás, pero siempre nos vamos a, a sí, esa época. ¿eh? A esa, a Son esa películas época, Remember, sí. sí, pero bueno, yo creo que si es una, venga, Los Goonies. Vale, vale, vale. Por el monstruo ese, ¿eh? el, el, el Igor. Ah, sí, ya me acuerdo, sí, 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 sí. es que solo la he visto una vez. Vale, y ya eh, también quiero saber si os gusta El Señor de los Anillos. Porque... Yo la, es una mira, cosa mía, es un... yo tengo que preguntar. Hice una intentona con mi mujer de, de mirarlo, pusimos el primer capítulo y a los cinco minutos ya no, no entendía nada. Qué 
no entendía, musas mo Indignante. montañas y cosas raras, cambiamos. Vale, vale, bueno, bueno, es lo que hay. Yo, yo no lo he intentado, ¿no? Vale, pues igual no. deberías. <risa> estás a tiempo, estás a tiempo. Bueno, pues eh, no sé, muchísimas gracias, o sea, estoy muy contenta. Y me hace muchísima ilusión, bueno, los que me conocen pues saben que, que yo qué sé, que me ha llegado. Y, y nada, de verdad, gracias por haber aceptado. Yo todavía estoy como que no doy mucho crédito, pero, pero bueno, espero que os lo hayáis pasado bien y que bueno, os haya gracias gustado. Gracias a vosotros, Paula, y bueno, sobre todo por, por, por esta ilusión que has puesto en, el, en, este, en este coloquio, charrada, lo que más digui. Y sobre todo a la agenda primavera, porque bueno, ha sido para nosotros una sorpresa muy grata de, de poder doncs, comenzar, a, al menos a esta charrada, a unir al menos bueno, puntos de vista y hablar sobre temas que pueden que poden portar otras cosas en el futuro. No? O sí sea que gracias primavera, gracias Paula. Y gracias a, a la gente que ha venido hoy, que bueno, han pasado un rato juntos, ¿no? Sí, muchas gracias por haber venido a vernos. Sí.